ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻകറിയാണ് മീൻകറിക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണമ്പ് എന്നാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുക കണമ്പ് മീൻ അഞ്ച് മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വല്ലാതെ വലിപ്പം ഉള്ളതല്ല ചെറുതുമല്ല എടത്തരം വലിപ്പത്തിലുള്ള അഞ്ച് മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ വറുക്കാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കി നാലെണ്ണം കറി വയ്ക്കാനും അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കൊടപ്പുളി നാല് വലിയ ചുളാന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുക ആ കൊടപ്പുളീനെ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി പീസാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പം ഉണ്ട് ആയിരിക്കും ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കൊടപ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേരുവകൾ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വലിയ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് വലിയ ടീസ്പൂൺ അതേ ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സവാള അതായത് ചെറുള്ളിയാണ് ചെറുള്ളി ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് അല്പം താളിക്കാനും വേണം പിന്നെ നമുക്കിത് കറിയിലേക്കും വേണം പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ രണ്ടാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു തക്കാളി പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ നാളിയരപ്പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ നാളിയരപ്പീട് എടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് കാൽ കപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തെമ്പാല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാല് ഏ അപ്പം തെമ്പാല് കാൽ കപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ മാക്സിമം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കപ്പ് നാളി പീരയുടെ ബാക്കിയുള്ള പാലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് മീൻകറി വെക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു വലിയ മീൻ അതിനകത്ത് വറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് വറക്കണേലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചെറിയൊരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം മീറ്റ് മസാല ഒരു നുള്ള് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് കായം പൊടി പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു നുള്ള് അതിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാലോ അഞ്ചോ വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നാല് കാന്താരി മുളകുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്പം വേപ്പിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മീനിലേക്ക് വറക്കാനുള്ളിലേക്ക് തേക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കായം പൊടി മീറ്റ് മസാലപ്പൊടി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പെരുഞ്ചീരകം നല്ല ജീരകം വേപ്പില ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചത് നമ്മൾ മീനിൽ തേച്ച് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വറക്കാം അപ്പം ഇത് ആ ഒരു മീനിലേക്കുള്ള ചെറിയൊരു അളവ് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കിനി മീൻകറി വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ മീൻ വെക്കണ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് താളിക്കാൻ അല്പം ഉള്ളി എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴുത് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പീസാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചതച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളി വഴുണ്ട് വന്നിട്ട് നല്ല ഉള്ളി മൊത്തം ഉണ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി പൊടി പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ 
മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെക്കുക മണം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് പൊടിയൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയിടാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കുടപ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളിയുടെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചില മീന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലല്ലാത്ത മീൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ചതിന് ശേഷം ചേർക്കാവൂ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് പെരുഞ്ചീരകം മസാലപ്പൊടിയും ചേർക്കണം എന്നില്ല അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഈ കൂട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി യോജിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കുക പാത്രം മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ മീൻകറിയുടെ ചാറ് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂടി തുറന്നു വെക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർത്തിട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇളക്കൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാരണം കഷ്ണങ്ങൾ ഉടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും പാത്രം മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കുക അല്പം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടും തുറന്നിരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മീനിലേക്ക് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ മസാല എന്താ അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം മീൻ നന്നായി വരഞ്ഞ് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരഞ്ഞിട്ട് ആ വരയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കറി വേവുന്ന അത്രയും നേരം നമുക്കിതിനെ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നന്നായി പൊത്തി വയ്ക്കാം മസാല നന്നായിട്ട് പൊത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില മീൻ ഇങ്ങനെ ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് മറച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയാനാണ് വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന മീൻകറിയാണിത് അധികം വേവിക്കാൻ സമയമില്ല നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ ഈ നെയ് പശിമ ഈ മീനിൻ്റെ നെയ് പശിമ അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് 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 വരും അതാണ് ആ മീനിൻ്റെ വേവ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഈ ചാറ് പറ്റും അതുപോലെ കണ്ടപ്പ തന്നെ ഇവിടെ റെഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരും അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ മീൻ അധികം വേവില്ല ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അല്പ നേരം കൂടെ മൂടി വയ്ക്കും ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്പം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മൂടി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാറ് മുഴുവൻ ഇത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് പോകും നമ്മൾ വീണ്ടും പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി തുറന്നിട്ടുണ്ട് 
ഒന്ന് ചാറില് ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് കുറവാട്ടോ അപ്പൊ അല്പം കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കി നോക്കി ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ മൂടി വെക്കുന്നില്ല ചെറുതീയിലാണ് നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിം മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് തിളച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരുന്നു തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പതുക്കെ ഉടയാണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഉടയാണ്ട് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ എനിക്ക് എടുത്ത് തിളക്കട്ടെ നമ്മൾ മാക്സിമം മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ കയ്യിലിട്ട് ഇളക്കി കുത്തിമറിക്കണേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അപ്പം പതുക്കെ കയ്യിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തുണി പിടിച്ചിട്ട് കൈ പൊള്ളാതെയും മേത്തേക്ക് മറിയാതെയും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഈ ചട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് ഏകദേശം നോക്കൂ നന്നായിട്ട് ആ വേണ്ട ഈ മീൻ്റെ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻകറി ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ വയ്ക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി തേമ്പാല് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ ഇതാ കണ്ട എല്ലാവർത്തേക്കും അതിൻ്റെ നെയ്യ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറുകി ഇട്ടുണ്ട് ചാറ് വറ്റി കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കഷ്ണം ഉടയാതെ കണ്ട കഷ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തെമ്പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തെമ്പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കില്ല അത് ചേർത്തൊന്ന് ചിറ്റി ചട്ടി പിടിച്ച് ചിറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് താണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതാ തെമ്പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ചാറ് എടുത്തിട്ട് ഈ തെമ്പാലിൻ്റെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ചട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ശേഷം താളിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിളയ്ക്കും അപ്പം ചട്ടിയിലും കുറച്ച് നേരം അത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വേവും ഇനി നമുക്കത് താളിക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം നമുക്ക് മീൻ താളിച്ചെടുക്കാനുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇളക്കി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു കതിർപ്പ് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്രൈ പാനിലെല്ലാം മീൻ വറക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻ വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മീൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വറുത്തെടുക്കാം 
നമുക്ക് മീനിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കും നമ്മുടെ മീൻ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡും ഈ തലയുടെ സൈഡൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇതും ഉറയാണ്ട് നോക്കണം നമ്മുടെ മീൻ മറ്റൊരു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ടീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് കരുതിയിട്ടുള്ള കണമ്പ് കറിയും കണമ്പ് മീൻ കൂട്ടാനും മീൻ വറുത്തതും നമ്മുടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം